dear students today we discuss the next vapor compression refrigeration system that is vapor compression refrigeration system with wet vapor after compression here uh, the exit of the compressor is wet vapor that is point to the condition of the refrigerant at point to is wet vapor okay here the compressor outlet is a wet vapor that's that is mixture of liquid and vapor refrigerant and the compressor inlet is wet vapor mixture of liquid and vapor refrigerant okay here is the pv diagram and ts diagram sorry here is the ph diagram and ts diagram here you can see that the exit of the compressor is wet vapor it means point 2 is on is in the wet vapor region okay point 3 is on the saturated liquid line point 4 and point 1 is on the is in the wet region okay and in the ts diagram also we can see that One to two, pro two to one to two process is isotropic, and the condition of the refrigerant at point two is wet vapor. Okay, but now, first of all, we have to carry on the compressor in the exit condition wet. Then, automatically, compressor in the inlet condition is wet. Okay, that is the first thing to note. Now, compressor in the exit condition. वेट पेपर आंप्रस इनलट कंशन पॉइंट वण वेट पेपर आके अत्यासमेंट पढ़ी सिस्ट टू ए वेट पेपर पॉइंट थ्री टू टू थ्री प्रोसे फोर टू वण आज वन टू टू ऑल अदर प्रोसे द सें मैन आज कंपे टू द प्रीविय वण ओके Then one to two process is isotropic compression. Uh, two to process is isobaric heat rejection. Three to four process is isenthalpic expansion, and four to one is isobaric heat absorption process. So, our refrigerating effect is another process. Four to one, that is one to two compression. Again, two to three heat rejection. Heat is rejected from the condenser to the surroundings, and three to four is the expansion process in the expansion valve okay and the 2 to 3 process is isobaric so p2 is equal to p3 and also 4 to 1 process is isobaric so t, uh, p4 is equal to p1 also the evaporation process and the condensation process is isothermal because 2 to 3 process is a phase change process here the wet vapor is transformed to saturated liquid and 4 to 1 process here the wet vapor is transformed to wet vapor but here the dryness fraction is different as compared to uh, point 1 the, dry, dry, the uh, point 1 the dryness fraction of dryness fraction at point 4 is less okay next we move on the process first process is process 1 to 2 1 to 2 process is isentropic compression process in the compressor compressor compress the refrigerant which leads to increase in pressure and temperature compressor compress from compress the refrigerant from evaporator pressure to condenser pressure so this is the inlet and outlet conditions of compressor point 1 is the inlet com inlet uh, condition of the uh, inlet condition to the compressor and point 2 is the point 2 is the exit condition from the compressor at point 1 the condition of the refrigerant is low pressure low temperature wet vapor it's a mixture of liquid and vapor refrigerant exit to the compressor is high pressure high temperature wet vapor refrigerant it is a mixture of liquid and vapor next the enthalpies 
how to calculate the work input to the compressor so we need to find out the enthalpy at two points point 1 and point 2 enthalpy at point 1 h1 is equal to we know hf1 plus x1 into hg1 minus hf1 okay in either hf1 num hg1 num yaan namukku nokkam point 1 ivide yaan adu ond hf1 nu paranjal nammal nerthe paranja pole thane saturated liquid line 41 nu parana line nammal neeti adu saturated liquid line ilekku muttuganengil aa point lulla enthalpy endano adana hf1 idu നെക്സ്റ്റ് എച്ച് ജി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർട്ടി വൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനിൽ വന്ന് മുട്ടുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ പോയിന്റിലെ എന്താൽപ്പിയാണ് എച്ച് ജി വൺ അപ്പോൾ എച്ച് ജി വൺ മൈനസ് എച്ച് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ആ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ജി വൺ മൈനസ് എച്ച് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് അതിനോടെ എച്ച് എഫ് എണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ കംപ്ലീറ്റ് എന്താൽപ്പി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി എച്ച് എഫ് എണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ജി വണ്ണും കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഓ ഇവാപ്പറേറ്ററിലെ സാറ്റുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് എഫ് എണ്ണും എച്ച് ജി വണ്ണും ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക എച്ച് എഫ് എൺ ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ എസ് എഫ് വൺ ഇവിടെ എസ് ജി വൺ ഇവിടെ എൻട്രോപ്പിയുടെ കേസിൽ എന്താൽപ്പിയുടെ കേസിൽ എച്ച് എഫ് വൺ ഇവിടെ എച്ച് ജി വൺ ഇവിടെ ഓക്കെ ദെൻ എച്ച് ടു ഈക്വൽ ടു എന്താൽപ്പി ഓഫ് ദ റെഫ്രിജറേറ്റ് അറ്റ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ടു വെറ്റ് വേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളവിടെ ലിക്വിഡിനെയും വേപ്പറിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ എച്ച് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ജി ടു മൈനസ് എച്ച് എഫ് ടു എക്സ് ടു ഇസ് ദ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് പോയിന്റ് ടു അപ്പോൾ എച്ച് ടു എന്താൽപ്പി അറ്റ് പോയിന്റ് ടു എച്ച് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ജി ടു മൈനസ് എച്ച് എഫ് ടു സോറി ദർ ഇസ് എ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓൺലി എച്ച് എഫ് ടു നോട്ട് വൺ ഇവിടെ വൺ ഇല്ല ആകെ എച്ച് എഫ് ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിന്റ് ടു ഇതാണ് വെറ്റ് വേപ്പറാണ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് ടു ഇരിക്കുന്ന ഏത് പ്രഷറിലാണ് കണ്ടൻസർ പ്രഷർ അപ്പോൾ കണ്ടൻസർ പ്രഷറിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് സോറി ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിൻ്റെ എന്താൽപ്പി എന്താണോ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ എന്താൽപ്പിയാണ് എസ് എഫ് ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് എസ് എഫ് ടു ഇനി വേപ്പറിൻ്റെ എന്താൽപ്പി എന്താണോ അതാണ് എസ് ജി ടു ആ എസ് ജി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രീ ടു ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനിൽ മുട്ടുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എസ് ജി ടു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം പോയിന്റ് ത്രീയിലെ എന്താൽപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എച്ച് ഇ എഫ് ത്രീ ആ എച്ച് എഫ് ത്രീയും ഈ എച്ച് എഫ് ടുവും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം പോയിന്റ് ടുവിലെ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസർ പ്രഷറിലാണ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വെറ്റ് വേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ലിക്വിഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പറിനെയും പരിഗണിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പോയിന്റ് ടുവിൽ എന്താൽപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എച്ച് ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ടു എച്ച് എഫ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ജി ടു എച്ച് ജി ടു മൈനസ് എച്ച് എഫ് ടു നടക്കണം ഓക്കെ ഇനി എച്ച് എഫ് ടു എച്ച് എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ പോയിന്റ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ത്രീ ഈ പോയിന്റ് ആണ് എച്ച് എഫ് ടു ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ത്രീ ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് എച്ച് എഫ് ത്രീ അത് തന്നെയാണ് കണ്ടൻസർ പ്രഷറിലെ ലിക്വിഡിൻ്റെ എന്താൽപ്പി ഇതുപോലെ തന്നെ എൻട്രോപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് ടുവിലെ എൻട്രോപ്പി കാണാൻ എസ് എഫ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എസ് ജി ടു മൈനസ് എസ് എഫ് ടു അപ്പം എന്താൽപ്പി പറഞ്ഞാൽ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എസ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നതും എസ് എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ടു നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എച്ച് ട
ஹெச் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் ஜி ஒன் மைனஸ் ஹெச் எஃப் டூ சாரி அட் பாயிண்ட் டூவில் எந்த அளவுக்கு கால்குலேட் செய்யணும் ஹெச் டூ இசிக்கல் டூ ஹெச் டூ இசிக்கல் டூ ஹெச் எஃப் டூ ப்ளஸ் ஹெச் ஜி டூ மைனஸ் ஹெச் எஃப் டூ நீ ஹெச் எஃப் டூ ஹெச் எஃப் த்ரீ ஈக்கிலான அதுபோல தான் பாயிண்ட் டூவில் என்ட்ரோப்பி காணால் ஏஸ் டூ இசிக்கல் டூ எஸ் எஃப் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இன்டு எஸ் ஜி டூ மைனஸ் எஸ் எஃப் டூ எஸ் எஃப் டூ எஸ் எஃப் த்ரீ எஸ் த்ரீ எல்லாம் ஈக்கிலான் കാരണം നമുക്ക് വെറ്റ് പേപ്പറിൽ മാത്രമേ വെറ്റ് പേപ്പർ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ എന്താൽ പിയും പോയിൻറ്റ് ടൂവിൽ എന്താൽ പിയും കിട്ടി പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ എന്താൽ പി എച്ച് വൺ എസ് കല്ലു എച്ച് എഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ജി വൺ മൈനസ് എച്ച് എഫ് വൺ ഓൾസോ പോയിൻറ്റ് എന്താൽ പി എറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു എസ് കല്ലു എച്ച് എഫ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ജി ടു മൈനസ് എച്ച് എഫ് ടു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വണ്ണില്ല എച്ച് എഫ് ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്കാണ് സോ വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദീസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് പ്രോസസ്സ് ടു ടു ത്രീ ഐസോബാറിക് ആൻഡ് ഐസോ തെർമൽ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ടു ടു ത്രീ ദ പ്രോസസ്സ് ഈസ് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഹിയർ വി റിജക്ട് latent heat of vaporization from the refrigerant and it leads to the refrigerant condition changes from point 2 that is wet vapor to point 3 saturated liquid appol process 2 to 3 ennu parayunnathu condensation nadakkunna process aanu avade 2 ennu parayna condition il ulla vapor ne refrigerant vapor ne alli wet vapor ne 3 ennu parayunnathu saturated liquid na condition ilekku maatunu And the process is isobaric and isothermal. Isothermal is the case of phase change. 2 to 3 is the case of phase change. That is the case of temperature constant. The temperature remains constant due to phase change. Here the latent heat of vaporization is rejected from the refrigerant. Okay, this is the inlet and exit conditions of condenser. Point 2 is the inlet of the condenser and the condition of the refrigerant is high pressure, high temperature, wet to vapor. A mixture of liquid and vapor refrigerant. And the exit condition of the refrigerant from the condenser is point 3. And at point 3, the refrigerant situation is high temperature, high pressure, saturated, liquid refrigerant that is 100 percentage liquid okay next we want to find out the enthalpy at point 2 and point 3 because with the help of these enthalpies we can calculate how much heat is rejected during this process okay h2 is the enthalpy of the refrigerant at point 2 that is h2 is equal to hf2 plus x2 into hg2 minus hf2 again there is a typing mistake ivide 1 illa aage ullathu 2 mathre ullu hf2 then h3 is equal to hf3 is equal to the enthalpy of the refrigerant at point 3 ivide oru kaaryam kuda sradhikanam njan nerthe parnadana point 3 ile enthalpy ennu parayunnathu point 3 saturated liquid aanu adu kondu avaru nammal h3 ennum hf3 ennum parayam ഇനി ഈ എച്ച് എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ടു ആയിരിക്കും കാരണം ടൂവിൽ എന്താൽ പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ ആയാലും വേപ്പറിൻ്റെ ആയാലും എന്താൽ പിന്നെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടു അതായത് ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എച്ച് എഫ് ടു നേരിയത് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നതും ഈ എച്ച് ത്രീ ഓർ എച്ച് എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് Okay, the heat rejected during this process, QH or QL is equal to H2 minus H3. Equal to H2 minus HF3. The next process is process 3 to 4, isenthalpic expansion process. During this process, the enthalpy remains constant and H3 is equal to H4. 
also h3 is equal to hf3 equal to h4 here the expansion valve expands the liquid refrigerant from condenser pressure to evaporator pressure here the pressure and temperature decreases due to expansion and at the inlet of evaporator the condition of refrigerant is high temperature high pressure saturated liquid means 100% liquid exit of the expansion valve is low temperature low pressure wet vapor of oxygen means mixture of liquid and vapor of oxygen next process is process 4 to 1 that is the refrigeration process taking place in the evaporator here the process is isobaric and isothermal here the evaporator absorbs the uh, the latent heat of vaporization from the space to be cooled here the pressure and temperature remains constant Temper temperature remains constant due to a phase change here liquid to vapor transformation adoda liquid to vapor transformation endu parnalum point 4 um point 1 um wet vapor thaniyana a difference nu parayumbol point 4 le dryness fraction koravana point 1 le dryness fraction koodana means point 1 ilulla vapor inde amount koodudalana point 4 ilulla liquid inde amount koodudalana in this process the latent heat of vaporization is absorbed from the refrigerator space okay next inlet of the evaporator you uh, the refrigerant condition at the inlet of the evaporator is low temperature low pressure wet vapor refrigerant okay the exit to the uh, exit from the evaporator is low pressure low temperature wet vapor of refrigerant okay next we want to calculate how much heat is absorbed by the evaporator so we want to calculate enthalpy at point 4 and 1 enthalpy at point 4 h4 is equal to h3 is equal to hf3 so namaku direct calculate cheyan pattum ini enthalpy at point 1 h1 is equal to hf1 plus x1 into hg1 minus hf1 okay heat absorbed during this process is h1 minus h4 or h1 minus hf3 next coefficient of performance cop equal to refrigerating effect divided by work done refrigerating effect എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഫോർ ടു വൺ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ദ കംപ്രസ് ദറ്റ് ഈസ് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് എഫ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു